அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு என்டா இன்ஃபோ இந்த வீடியோவில் பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு எழுதும் மாணவர்கள் எப்படி பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணலாம் அப்படின்ற பற்றி பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் தேர்வு நாள் அன்று சரியான உணவை தேர்ந்தெடுங்கள் மசாலா உணவு எண்ணெய் உணவுகளை முடிந்த வரையும் அவாய்ட் பண்ணிட்டு போங்க எக்ஸாம் நாளில் வந்து ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் மைண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும்னா நம்மளுடைய மனதை வந்து ரொம்ப ரிலாக்ஸேஷனாக வச்சுக்கணும் அதுக்கு நீங்கள் என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம எக்ஸாம் ஆகக்குள்ளே நைன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்கு இன்ட்ரி ஆகிடுவோம் நைன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து டென் ஓ கிளாக் வரையும் நமக்கு எந்த வேலையும் கிடையாது ஸோ அப்போ நம்ம என்ன செய்யலாம் உங்களுடைய பெற்றோரையும் அப்புறம் உங்களுக்கு பிடித்தமான கடவுளையும் ரெண்டு பேரையும் மனசில் நினச்சிக்கிட்டு இன்றைய தேர்வு வந்து எளிமையாக இருக்கணும் தேர்வுனை நல்லபடியாக எழுதணும் அப்படின்ட்டு ஜஸ்ட் ப்ரே பண்ணிக்கோங்க அது வந்து உங்களுக்கு வந்து உங்களுடைய மனதை வந்து கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு வழிவகையாக அமையும் கரெக்டாக நமக்கு வந்து பத்து மணிக்கு கொஷின் பேப்பர் இஷ்யூ பண்ணிவிடுவாங்க இப்போ நம்ம என்ன செய்வோம்னா கொஷின் வந்து ஃபஸ்ட்டு படிப்போம் பத்து மணிலேருந்து பத்து பத்து வரலையும் வந்து கொஷின் பேப்பர் படிக்கிறதுக்கான டைம் அப்புறம் பத்து பத்துலேருந்து பத்தே கால் வரலையும் நம்ம ஆன்சர் ஸ்கிரிப்டில் கொடுப்போங்க அந்த ஆன்சர் ஸ்கிரிப்டில் நம்முடைய சைன் பண்ணும் அப்புறம் வந்து ஹால் சூப்பர்வைசர் வந்து சைன் பண்ணுவார் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஸோ பத்து மணிலேருந்து பத்தே கால் வரலையும் நமக்கு வந்து டைம் இருக்குது கொஷின் படிக்கிறதுக்கான டைம் ஓகேங்களா பத்துலேருந்து பத்து பத்து ப்ளஸ் அதில் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் மொத்தம் பத்தே கால் வரலையும் ஒரு கால் மணி நமக்கு நல்ல டைம் இருக்குது ஸோ இந்த கால் மணிதான் நம்ம என்ன செய்யணும்னா கொஷினை ஃபஸ்ட்டு நல்லா படிச்சுட்டோம் படித்து பார்த்துட்டு நல்லா பிளான் பண்ணிக்கோங்க எந்தெந்த கொஷின் வந்து ஃபஸ்ட்டு எழுதணும் எந்தெந்த கொஷின் வந்து கடைசியாக எழுதணும் அப்படின்ற மாதிரி விஷயத்த கரெக்டாக பிளான் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இன்கேஸ் வந்து கொஷின் வந்து டஃப்பாக இருக்கும் பட்சத்தில் நீங்கள் நெர்வஸ் ஆகாமல் அதை படபடப்பாகாமல் கொஞ்சம் நேரம் ரிலாக்ஸ் பண்ணுங்கள் ரிலாக்ஸ் பண்ணிட்டு கொஞ்சோன்னு தண்ணி குடிங்க தண்ணி குடிச்சிட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ரிலாக்ஸ் பண்ணிட்டு எக்ஸாம் எழுத ஆரம்பிங்க ஃபஸ்ட்டு ஒன் மார்க் கொஷின் பாருங்கள் ஒன் மார்க் கொஷின் எப்படி ஒன்று பார்த்தா ஒன்று முதல் பதினைந்து வரலையும் இருக்கும் ஸோ அந்த பதினஞ்சு கொஷின் எப்படி பார்த்துறீங்கன்னா ஒரே பேஜ் சிங்கிள் பேஜ்லேயே எழுதுறீங்க முதல் பக்கத்தில் முதல் பக்கத்தில் பதினஞ்சு கொஷின் வர மாதிரி ஒரு சி மேலேருந்து நம்பினிருங்க ஒரே பக்கத்தில் வர மாதிரி எழுதுங்க ரெண்டு பேஜ் மூணு பேஜ் அந்த மாதிரிலாம் இடம் விட்டு இடம் விட்டு எழுதாதீங்க ஏன்னா எத்தனை பேஜ் எதுனா நமக்கு வந்து பதினைஞ்சு மதிப்பெண்ணா பதினஞ்சு மாதிரி தான் கொடுக்க போகிறாங்க ஒரு ஒரு மார்க்னா ஒரு மாதிரி தான் கொடுக்க போகிறாங்க நம்ம இடம் விட்டு எழுதுனாலும் சரி இல்லை இது எப்படி எழுதுனாலும் நமக்கு அதிகமாக மார்க் கொடுக்க போகிறதில்ல ஸோ அதனால் என்ன செய்கிறீங்க ஒரு மதிப்பெண் நாட்கள் அனைத்தையும் ஒரே பக்கத்தில் எழுதிடுங்க அப்புறம் என்ன செய்கிறீங்கன்னா முக்கியமாக வந்து ஆப்ஷன்ஸ் ஓகேங்களா அதில் ஆப்ஷன்ஸும் சேர்த்து எழுதுங்க உதாரணமாக பார்த்தோம்னா ஏபிசிடி இங்கிலீஷில் ஏபிசிடின்னு இருக்கும் தமிழில் நம்மளுடைய ஆப்ஷன்ஸ் வந்து அ இ இ அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ அந்த ஆப்ஷனும் மறக்காமல் எழுதுங்க உதாரணமாக ஒரு கொஷனுக்கு வந்து இப்போ ஆ அப்படின்னு போட்டு ரெண்டு நேரத்தில் இருந்தால் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறீங்க ஆன்னு ஆப்ஷன் போட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறீங்க அந்த ரெண்டு ஆன்சர் எழுதுங்க சரி ஃபஸ்ட்டு ஒன் மார்க் எழுதி முடிச்சுட்டு அடுத்து என்ன செய்கிறீங்க ஃபஸ்ட்லேயே வந்து கிராப் ஜாம்ரி எழுதி முடிச்சுட்டு வாங்க ஓகேங்களா ஏன்னா கிராப்புக்கு பத்து மார்க் ஜாம்ரிக்கு பத்து மார்க் ஸோ நான் இருபது மதிப்பெண்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு எழுதி முடிச்சுருங்க இங்கே சம்ஸ் போடுற அறுபதுல நம்ம என்ன செய்வோம் லாஸ்ட்டில் டைம் பார்த்தாமல் போகலாம் அதனால் வந்து என்ன செய்கிறீங்க முதல்ல ஃபஸ்ட்லேயே வந்து கிராப் ஜாமன்ரி எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து டூ மார்க்ஸ் ஃபைவ் மார்க்ஸ் அட்டன் பண்ணுங்கள் நீங்கள் ஜாமன்ரி போடும்பொழுது இங்கே ரெண்டாம் பேஜில் வந்து ஜாமன்ரி போடுறதா இருந்தால் என்ன செய்வீங்க எப்படி போடுவீங்க மே மேலே உதவி போடம் போடுவீங்க இல்லை அங்கே கீழே வந்து தொடுகோடு போடும் பொழுது நான் வந்து தொடுகோடு போடும் போது சொல்கிறேன் இங்கே கீழே போடும் பொழுது நமக்கு வந்து இந்த இடத்துல தொடுகோடு போடுறதுக்கு இடம் பத்து அது ஓகேங்களா ஸோ இப்போ அடுத்த பேஜ் கனெக்ட் பண்ணி போடுவீங்க அப்படி போடாமல் எப்படி போடுறீங்கன்னா இந்த பேப்பரை திருப்பிக்கோங்க இங்கே சைடில் உதவி போடம் போட்டுக்குவாங்க இங்கே உண்மை போடும் பொழுது அதாவது டயக்ராம் மேலே காரணில் போடுவாங்க ஃபேர் டயக்ராம் எப்படி போடுறீங்க அப்படி போடுங்க ஓகேங்களா அப்புறம் ஜாமன்ரி போடும்போது ஜாமன்ரி போட்டு வந்து மறக்காம என்ன பண்ணுறீங்க அதில் அளவில் கூறிங்க தொடுக்கோட்டி நீளம் கண்டுபிடிக்கும் போது தொடுக்கோட்டி நீளம் கண்டுபிடிச்சி என்ன பண்ணுறீங்க தொடுக்கோட்டி நீளம் மறக்காமல் எழுதுங்க எழுதி ஒரு பாக்ஸ் பண்ணுங்க ஓகேங்களா அடுத்து கிராப் பாருங்க கிராப் போடும்போது என்ன செய்யறீங்கன்னா மறக்காம அளவு திட்டம் கரெக்டாக எழுதுங்க ஓகேங்களா மறக்காம வந்து அளவு திட்டம் வந்து கரெக்டாக எழுதுங்க நான் அளவு அளவு திட்டத்துக்கு வந்து நமக்கு ரெண்டு மதிங்கள் கிடைக்கும் அதே மாதிரி எக்ஸ் ஹெச் ஒய் ஹெச் மறக்காமல் குறிச்சிருக்கேன் முக்கியமாக என்ன தப்பு செய்வீங்கன்னா படிக்கிற பசங்க நிறைய தப்பு செய்வாங்க இங்கே வந்து ஆதி பிள்ளைக்கு குடிக்க மாட்டோம் ஓகேங்களா அந்த ஆதி பிள
ஸோ நீங்கள் ஃபார்ம்லாவுக்கு ஆன்சர் இதை கட்டு கட்டி இருக்கும்போது என்ன பண்ணுவாங்க அதை மட்டும் தான் பார்ப்பாங்க ஸோ உள்ள எழுதியிருக்கிறது பார்க்க மாட்டாங்க அதனால் என்ன பண்ணுறீங்க ஃபார்ம்லாக ஒரு ஒரு மார்க் கொடுப்பாங்க அதே மாதிரி ஆன்சருக்கு ஒரு மார்க் டிக் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க அதனால் வந்து ஒவ்வொரு கணக்குலையும் ஃபார்ம்லாக்கும் ஆன்சருக்கும் மறக்காமல் பாக்ஸ் பண்ணுங்கள் அடுத்ததா அலகுகள் அதாவது யூனிட்ஸ் ஓகேங்களா இப்போ ஒவ்வொரு கணக்கு வந்து இப்போ கணக்குகள் போடும்போது ஆன்சருக்கு வந்து மறக்காம செய்கிறீங்க அதாவது யூனிட்ஸ் வந்து மறக்காமல் எழுதுங்க ஏன்னா யூனிட்ஸ் எழுதும் பொழுது கண்டிப்பாக நமக்கு ஒரு மதிப்பெண் கொடுச்சிருவாங்க உதாரணமாக அந்த சென்டிமீட்டர் போடுறதுல சென்டிமீட்டர் போடுங்க இல்லை பரபலம் பார்த்தீங்கன்னா வரும் வரும் ஓகேங்களா அதாவது சென்டிமீட்டர் இந்த மாதிரி வந்து அதனுடைய அலகுகளை வந்து மறக்காமல் போடுங்க அலகுகள் போடாத பட்சத்தில் கண்டிப்பாக நமக்கு வந்து ஒரு மதிப்பெண் பிடிச்சிருவாங்க இப்போ சண்டை மடிக்கிற பசங்களாம் வந்து கண்டிப்பாக இந்த அலகுகளை வந்து மறக்காமல் போடணும் அடுத்ததான் பேஜஸ் லாஸ்ட்டு நீங்கள் எழுதாதீங்க ஓகேங்களா இப்போ ஒரு கணக்காக ஒரு கணக்கு ஆன்சர் போடுவோம் போட்டு என்ன பண்ணுவோம் கீழே வந்து லாஸ்ட் லைனில் வந்து நீங்கள் எழுது எழுத கண்டிப்பாக எழுதாதீங்க அது வந்து திருப்பும் பொழுது இல்லை இது பண்ணும்போது நம்ம வந்து கிளியக்கூடிய வாய்ப்புகள் உண்டு ஸோ அதனால் என்ன செய்கிறீங்க அந்த லாஸ்ட் இதில் எழுதாதீங்க அப்படி நீங்கள் எழுதும் பட்சத்தில் என்ன பண்ணுறீங்க இந்த இதில் எழுதாமல் அதுக்கு அடுத்த பக்கத்தில் வந்து நீங்கள் இந்த ஆன்சர் எழுதுங்க அடுத்ததான் நீங்கள் ஒரு கணக்கு போடுவீங்க இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு விஷயம் போட்டு இன்கேஸ் இந்த தடவை முடிய மறுக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ இந்த தடவை முடிச்சுட்டு அடுத்த கணக்கு இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க ஓகேங்களா அதனால் இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணாமல் என்ன பண்ணிக்கிறேன் இந்த தடவை போட்டு அதை அடுத்த பேஜாக திருப்பி நீங்கள் எழுத ஆரம்பிங்க ஓகேங்களா ஸோ ஃபைவ் மார்க் தான் என்ன பண்ணுறீங்க மேக்ஸிமம் ஒரு பக்கம் மூணு மூணு பாருங்க அப்படின்னா இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணி இங்கே முடிக்கிற மாதிரி இருப்பாங்க ரெண்டு பேர்த்தில் முடிக்கிற மாதிரி பாருங்கள் ஸோ அது வந்து திருத்தவங்களுக்கு எளிமையாக இருக்கும் அதே மாதிரி ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணுறோம் ஐடென்டிஃபை பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இப்போ நீங்கள் ஒரு ஸ்லிப் வச்சுருப்பீங்க இங்கே இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணிங்க ஸ்டார்ட் பண்ணி இங்கே முடி இங்கே முடிவீங்க அதுக்கு அடுத்த பேஜ் தான் முடிக்க போகிறோம் ஸோ என்ன பண்ணுவாங்க நான் திருத்தும் போது என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு போக்கம் திருப்பி திருப்பி பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் ஓகேங்களா அந்த மாதிரி இல்லாமல் நான் சரிங்க நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணி மேக்ஸிமம் இங்கே முடிக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ஓகேங்களா அப்படி இல்லை எந்த இடத்துல முடிக்கிற மாதிரி இருந்தால் அந்த பேஜ் அந்த பக்கத்தை மட்டும் கொஞ்சம் அடிச்சுட்டு அதுக்கு அடுத்த பக்கத்தில் இருந்து நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் சார் நீங்கள் அண்டர்லைன் பண்ணுறதுக்கும் அதே மாதிரி நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் ஃபார்ம்லாவுக்கும் ஆன்சருக்கும் பாக்ஸ் பண்ணும்பொழுது பென்சில்லே பண்ணுங்க ஓகேங்களா நீங்கள் வந்து பேனலாக பண்ண வேணா பண்ணாதீங்க பென்சிலில் வந்து பாக்ஸ் பண்ணுங்க அண்டர்லைனும் வந்து பென்சில்லே பண்ணுங்க கொஷின்ஸ் மட்டும் வேணா நீங்கள் வந்து பிளாக் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க பாக்ஸ் பாக்ஸிங்க்கும் அண்டர்லைனுக்கும் வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் பென்சில் மட்டும் யூஸ் பண்ணுங்க சரிங்க முடிஞ்ச வரையிலையும் வந்து பேப்பரில் வந்து அடித்தல் திருத்தல் இல்லாமல் எழுத பாருங்க சிம்பிளிஃபிகேஷன் பண்ணும்போது பே பென்சிலில் வந்து சிம்பிளிஃபிகேஷன் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் பட்சத்தில் நீங்கள் வந்து அதை காப்பி பண்ணுவாங்க அப்புறம் பென்சில் எழுந்து அடிச்சிருங்க ஸோ வந்து சிம்பிளிஃபிகேஷன் பண்ணும்போது தான் நம்ம வந்து அடித்தல் திருத்தல் வரும் நான் சொன்ன மாதிரி பென்சிலில் ஃபஸ்ட்டு சிம்பிளிகேஷன் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் நீங்கள் பேனால் காப்பி பண்ணிக்கோங்க முடிஞ்ச வரையும் நம்மளுடைய பேப்பர் வந்து அடித்தல் திருத்தல் இல்லாமல் கொஞ்சம் நீட்டாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க சரி நீங்கள் தேர்வு எழுதும் பொழுது ஏதாவது கேள்விகள் எழுதும் பொழுது கேள்விகள் தெரியாமல் தடுமாறு சில டைமில் அப்படி தடுமாறும் பொழுது என்ன பண்ணுறீங்க தொடர்ந்து டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் அந்த கேள்விக்கான இடத்த மட்டும் விட்டு நீங்கள் அடுத்த கேள்வி வந்து எழுத ஆரம்பிங்க நம்ம கடைசியாக டைம் அமைத்து நம்ம அதில் வந்து எழுதிக்கலாம் ஓகேங்களா அப்படி இல்லை நீங்கள் அப்பயே எழுதணும் அப்படின்னா நான் பண்ணுறீங்க மறுபடியும் தொடர்ந்து அந்த கேள்வி வந்து நல்லா படிச்சு பாருங்க ஒரு டைம் படிச்சு பார்த்துட்டு நீங்கள் என்ன மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு செக் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் எழுதுங்க சரி நமக்கு டைம் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் எக்ஸாமில் ஸோ நீங்கள் நிறைய தேர்வுகள் எழுதியிருப்பீங்க உங்களுக்கு தெரியும் உங்களுடைய டைம் எல்லாம் நேரத்தில் முடிப்போம் அப்படின்ற மாதிரி உங்களுக்கு தெரியும் நான் தான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் அந்த ஃபஸ்ட்டு கால் மணி நேரத்தில் பத்து டூ பத்து ஏகல் வரலையும் இதுக்குள்ள டைமில் வந்து கொஷின்ஸ் வந்து பிளான் பண்ணிக்கோங்க எந்தெந்த கொஷின்ஸ் ஃபஸ்ட் எழுதணும் எந்தெந்த மாதிரி கொஷின் எழுதணும் எந்தெந்த மாதிரி கொஷின் எழுதக்கூடாது அப்படின்ற விஷயத்தை நீங்கள் பிளான் பண்ணிக்கோங்க முடிஞ்ச வரலையும் நமக்கு வந்து ஈஸியாக தெரிஞ்ச கொஷின் ஆன்சர்ஸ் எல்லாம் தெரியும் ஆல்ரெடி நம்ம நிறைய எக்ஸாம் எழுதியிருக்கனால நம்ம வந்து ஓரளவுக்கு ஆன்சர்ஸ் எல்லாம் மெமரியாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் மட்டும் எழுதிக்கோங்க கிரியேட்டிவ் கொஷின் வரும்போது மட்டும் லாஸ்ட் டைம் ஒதுக்கி அது அந்த மாதிரி பார்த்துக்கோங்க சரி அடுத்ததாக பாருங்கள் எக்ஸ்ட்ரா கொஷின்ஸ் எக்காந்தான் கொண்டு வந்து நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா கொஷின் மட்டும் எழுதவே கூடாது எக்ஸ்ட்ரா கொஷின் எழுதும் பொழுது உங்களுடைய பேப்பர் திருத்தங்கள் வந்து அது உங்களை இரிட்டேட் பண்ண வைக்கும் அதனால் வந்து தயவு செஞ்சு நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா கொஷின் மட்டும் எழுத